हाय मैं हूं संजीव त्यागी क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं उठ जाइए मैंने चाय रख दी है भैया को चाय देखे आती हूँ अरे भैया आप अभी तक सो रहे हैं ये लीजिए आपकी चाय साढ़े छह बज गया है आज मीटिंग है लेट हो जाएंगे जल्दी उठ रहा उठ रहा उठिए 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 उठ रहा हूँ बाबा अरे पहले क्या कर रही है मत करना मैं कर लूंगा ये सब यार अरे आप वो सब छोड़िए गीजर मैंने ऑन कर दिया नहा लीजिए और जल्दी से नाश्ते के टेबल पे आ जाइए जल्दी चलो मम्मा चलो भैया मैं निकल रही हूँ बहुत लेट हो चुकी हूँ बाय 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 पूरे घर के लिए खाना बनाती है पांच मिनट लगता है खाने में खा के निकला घर था अच्छा ठीक है मैं ना ले लेती हूँ रास्ते में खा लूंगी हाँ जी तुमको नहीं लग रहा कुछ भूल रही होगी तू 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 और वेरी बेस्ट मुझे पता है बहुत अच्छे से अपना काम करोगे चल जा बाय बाय तरुण सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैं और मेरी टीम आपको बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना के देंगे इनफैक्ट मेरे पास एक प्रपोजल भी तैयार है सर ऋषभ ये प्रोजेक्ट प्याली हेड करेंगे पर सर ऋषभ सर सीनियर है अंजलि सीनियर जूनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ता है तो परफॉर्मेंस से पड़ता है और तुम दोनों ने ना अभी तक कुछ भी नहीं किया वहीं उसी जगह प्याली ने मुझे तीन दिन पहले ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ऑप्शन भेज दिया एंड यू नो व्हाट आई आई रियली लाइक सर मेरे पास भी रेडी है इनफैक्ट हम लोग नीच क्लास को टारगेट भी करने वाले प्याली हर हाई एंड क्लोदिंग ब्रांड नीच क्लास को ही टारगेट करता है वो सही भी है बट वी आर गोइंग टू मार्केट आवर प्रोडक्ट एज लग्जरी फॉर एवरी हम मार्केटिंग के लिए इंटरनेशनल मॉडल्स को यूज करेंगे लग्जरी ब्रांड विच इज अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास पीपल पर सर तब तो कंपनी को मेजर लॉस होगा नहीं अंजलि नहीं होगा लॉस इसमें प्रोजेक्शन है वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम हियर पर प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन शायद से थोड़ा सा कम हो सकता है बट वॉल्यूम में जब सेल होगा तो ओवरऑल प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा सी कोई नुकसान नहीं है लेट्स डू इट गाइस राजन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर के बाहर मत मिला करो किसी ने अगर देख लिया तो अरे कोई नहीं देखता हमको क्यों टेंशन ले रही है सुनो ना मेरे पास एक गुड न्यूज है गुड न्यूज है बता तो देखो सब अगर मेरी प्लानिंग के मुताबिक रिजल्ट आया तो इंटरनेशनल लॉन्च के लिए मुझे शिकागो जाना पड़ेगा फॉर सिक्स मंथ छह महीने यस हाँ तो सही है ना फिर मैं कोई और ढूंढ लूंगा ऐसे एक आइडिया है मेरे पास शादी कर ले मुझसे हो सकता है शायद हम साथ में शिकागो जाएं। मिस्टर राजन आपने डिड यू जस्ट प्रपोज टू वेल मेबी ये क्या करे हमारे पीठ पीछे हाँ शर्म नहीं आई तुझे खानदान का नाम ऐसे मिट्टी में मिलाते हुए मुझे शर्म नहीं आती है बिना बड़ों के आशीर्वाद के सब करते हुए हाँ चल आशीर्वाद ले आशीर्वाद ले अरे डरो मत हम दोनों को तुम दोनों के बारे में पहले से ही पता था हमने तो तुम्हारे पिताजी से बात भी कर ली है अगले महीने की बारह तारीख कैसे रहेगी शादी के लिए शादी क्या अरे चल जल्दी जल्दी हाथ चला अरे ऐसे ना खा अभी तक ठीक से पूरा खोल दे खोल दे जल्दी से पूरा हाँ अरे भैया नमस्ते नमस्ते भाभी कैसे हो 
और कृतिका कैसी चल रही है तैयारी सब बढ़िया चल रही भैया चलिए चलिए अंदर चलिए और तू कैसा है वो कितना साइज पे है ना इतना ही साइज ले ना ऊपर ले अरे वाह बहुत खर्चा कर लिया दीदी तुमने और नहीं तो क्या एक लौती बेटी है हमारी इसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे लेकिन है तो पूरा घर अकेले प्याली संभालती है इसके बिना हमारा एक भी दिन नहीं कर ना तो हमारा ही बनता है हाँ है तो सही विनोद रेंगी रेंगी ये सब ना लेगा शादी की डेट इतनी जल्दी के रख ली कि हमारा गोवा की बैचलर्स पार्टी तो रह गई ना तो शादी के बाद भी जा सकते हैं ना शादी कर रही हूँ मारो नहीं रही हूँ शादी के बाद ना पराई मल हो जाओगी तुम शादी से पहले जाते तो लड़के तोड़ते ना कुछ भी इतने लोग हैं आप अरे पिंटू पिंटू जी भैया जी मार्केट जा रजत हलवाई के यहाँ से पांच किलो मोती चूर के लड्डू लेना कहीं और से मत लेना रजत हलवाई के यहाँ से ही लेना जी भैया बाईस साल की लड़की है आज उसकी शादी होने वाली है फैमिली में उसकी माँ कृतिका भाएगा और भाई धीरज भाएगा कोई मिली? नहीं। एक एक कौन है आप लोग जा रहे? सर ये लोग रिलेटिव्स हैं। शादी के लिए आए थे अभी कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता यही रही हाय। शादी ब्याह का घर है इतना सब कुछ हो गया और किसी को कुछ पता ही नहीं कहा थे आपने सब तक हुए थे सर के सब सो गए थे सर हम लोग तो यही हॉल में सो रहे थे विंडो चेक किया कोई टेम्परिंग या फोर्स एंट्री के निशान नहीं विंडो लॉक था आज आज सर मैंने खुद लॉक किया था विंडो लॉक था हॉल में ये लोग सो रहे थे जाहिर सी बात है यहाँ से तो आया नहीं ये दरवाजा किस तरफ निकलता है बाहर की तरफ टेरेस पे भी जाता है मतलब किलर यहां से आया हो सकता है ये झुंडी कितने की थी उसने अपनी शादी के लिए गिरी दी थी 
मैं दुनिया लाके दे दूँ। आपको किसी पे कोई शक? पता नहीं सर। मेरी बारी तो बहुत अच्छी थी, सिर्फ सीधी सादी थी। प्याली उठो प्याली उठो ना क्या हो गया भैया सर शादी ब्याह का घर था सारी तैयारियां हो गई थी ये क्या कैसे सर आपकी होने वाली बहू की जान चली गई और आपको तैयारियों की पड़ी हुई सर मेरा वो मतलब नहीं था सर मेन रोड पे कोई सीसीटी कैमरा नहीं है मगर मेन गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा था जिसे कल रात को डेकोरेशन के वक्त निकाला गया था मैंने तो बोला था विनोद को लगाने के लिए उसने लगाया क्यों नहीं कौन विनोद सर अभी तक विनोद आया नहीं वैसे टाइम तो हो गया अभी तक आ जाना चाहिए था मैडम तो रात में चले गए थे अभी आए चाहे तो हमारी बीवी को फोन ला पूछ लीजिए रात भर से हम घर पर ही थे सर शादी वाला घर चोरी का मामला लगता है पंद्रह लाख की ज्वेलरी और कल सबके सामने खोली गई थी लगता है ससुराल वालों ने दहेज मांगा होगा अरे नहीं नहीं चाचा जी राजन दहेज मांगने वालों में से नहीं है याली मैडम आपका ऑर्डर किया हुआ केक थैंक यू श्वेता शादी वाले घर में केक क्यों मिठाई मंगवाओ आज धीरज भैया का बर्थडे है भूल गए ना आप सब अरे हाँ धीरज का बर्थडे अरे वाह 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 हैप्पी बर्थडे भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू कितना हो गया चार सौ नब्बे रुपए मैडम आपकी शादी है क्यू आर कोड ये केक वाले को भी ट्रैक करो और प्याली की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए गले पर क्लीन कट है प्याज किसी प्रोफेशनल का काम हो सकता है सर मैंने धीरज से ज्वेलरी की फोटोज भी मंगवाई है उस पर भी अलर्ट जारी करवा देते हैं हाँ जी अरे वो कल लेट हो गया था तो सर प्याली का कल रात मर्डर हो गया और हाँ सर मैं अभी उसके घर जा रही हूँ आप चलोगे साथ नहीं 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 तुम तुम जाओ मैं काम खत्म करके आता हूँ ना टेंशन में क्यों बोला? मेरी ना रश्मि से बात नहीं हो पा रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। प्लीज चल के देखे उसे। शादी कर रही हो तुम? क्या? हाँ। इसलिए तो छुट्टी के लिए अप्लाई किया था मैंने। हाँ, तीन दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। लेकिन मुझे कैसे समझेगा? हाँ? और तुमने कहा था घ प्लीज चल के देखे वो कहाँ है? कैसे शादी कर रहे हो? तुम्हें तुम्हें पता होगा कि I love you। तुम्हारा खराब है तुम्हारा? मैं तब से कह रही हूँ कि तुम्हारी बहन रश्मि किसी प्रॉब्लम में हो सकती है। तुम अपने फीलिंग्स को लेके बैठे हो। How selfish are you? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी? It's like हो तो गल आज रात नहीं निकल सकती सुबह बात करती हूँ डोंट कॉल बैक और तुम घर पे ही रहना मुझे लेने मत आना देखो देखो तो रश्मि ठीक 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 देखो तो रश्मि भी ठीक है हाँ तुम लोग कहीं बैठकर बात करते हैं गुस्सा तो नहीं होना तुम देखो इससे पहले कि हमारी दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो जाए चीज यहाँ से चले जाओ
सर आपका गैंगटॉक का टिकट भाई वो मैंने आपको क्रियाकरण के सामान की लिस्ट भेजी है प्लीज वो टाइम पे डिलीवर करा दे परसों क्रियाकरण धीरज बस मैं पहुंच रही हूँ ऑफिस मैंने वो वाली फाइल भी रख रही है प्रेजेंटेशन भी एकदम रेडी है बस आई एम जस्ट रीच है चलो ठीक है ओके बाय तेरा दिमाग खराब हो गया क्या है ये सब मैं हूँ शांत हो जाओ शांत हो जाओ और भैया आप बताना चाहेंगे क्या है ये सब तुम दोनों आपस में बातें करो मुझे वॉशरूम आया मैं मैं आता हूँ अरे वो डरपो का डरपो जा कर भाग है अब बताएगी क्या चल रहा है ये सब सुनाची मैं ना तुझे कॉलेज टाइम से जानती हूँ ओके मुझे पता है तू कितनी अच्छी लड़की है और एकदम वाइफ मटेरियल है ओके और धीरज भैया का क्या है ना उन्होंने खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट किया बस एक गवर्नमेंट टेंडर पास हो जाए फिर तो बस लाइफ सेट है और दिल के तो बहुत ही अच्छे इंसान है कसम से तो क्या तू उन्हें डेट करना चाहेगी क्या तू मुझे अपने भाई के लिए प्रपोज कर रही हो तो हाँ बोल दो हाँ? ड्रामे करने की क्या जरूरत है मुझे भी पता है कॉलेज टाइम से तुझे भी धीरज भैया बहुत पसंद है इसलिए वो सारा नाइट स्टे का प्लान नाइट स्टडी का प्लान मुझे पता है क्यों होता था तो इज इट यस गुड गर्ल मैथ्यू सॉरी भैया हाँ बोल दिया हाँ बोल दिया सर आस पास के सभी सीसीटीवी कैमरा चेक किए लेकिन कोई अनजान है डाउटफुल आदमी आते जाते दिखा नहीं पीछे का रास्ता चेक किया सर उस तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं तो पता करना मुश्किल हो मैं चेकिंग करवा रहा हूँ कि वहाँ कोई दुकान या कोई आदमी मिल जाए जिसने कुछ देखा पवार एक बार ये पता चल जाए ना कि पिलर आया कहाँ से था तो इन्वेस्टिगेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए सर ये श्वेता है प्याली की कजिन और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी सर कल रात को घर पे झगड़ा हुआ था कृतिका माना की भैया के गुजरने के बाद तुमने घर के हर फैसले अकेले ले लिए मगर ये घर बेचने का फैसला तुमने कैसे कर लिया अरे हम लोग तो अपना हक छोड़ सकते हैं मगर हर्ष का क्या हर्ष का भी तो हक है इस घर पे हर्ष का हर्ष का हक कैसे हुआ भैया ये घर मैंने और धीरज के पापा ने अपने पैसों से खरीदा है ये कोई पुश्ते नहीं घर नहीं है लेकिन लिया तो इनके माँ के नाम पे था ना हाँ वो मेरे और धीरज के पापा का डिसीजन था तभी माँ जिंदा थी माँ के फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए किया था और उनके और धीरज के पापा के जाने के बाद अगर इस घर पे किसी का हक है तो सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का है तुम्हारा बच्चा तो सिर्फ धीरज है प्याली तो पारा ही है अच्छा जी कई बार मैं आपके मुंह से सुन चुका हूँ इस शब्द को इस घर पे हक मेरा और प्याली का है और मैं अपना भी हक प्याली को देता हूँ प्याली मेरी बहन है सगी बहन ए, क्या लगा के रखा है सगी बहन सगी बहन बोलने से हो जाएगी क्या एक बात समझ लो इस खानदान का खून नहीं है वो अडोप्टेड है वो अडोप्टेड दे तू तेरे को हिस्सा जा हाँ मैं भी देखता हूँ तू कैसा देता है पियाली को हिस्सा मैं देखता हूँ क्या अडॉप्टेड थी। आ, सर, लेकिन ती, तीरज भैया और बुआ ने प्याली को अपनी सगी बेटी जैसा माना ना, तू भले अपने कुछ नहीं खा भैया आप क्यों कर रहे हैं दीजिए मैं आके पैर दबा देती हूँ कभी मुझे भी पुण्य कमाने का मौका दे अच्छा ठीक है तो फिर ना मैं आपको हेड मसाज चाहिए <laughs> बावली रहने देना क्यों कहते हैं ना क्यों मस्का मार रही तू क्या चाहिए तुझे 
भैया वो बताइए ना आप लोगों ने मेरी शादी के लिए क्या गिफ्ट लिया है क्या बोलते हैं बताऊंगी रहने बता दे तैयारी कर लेगी तैयारियां मतलब कोई ट्रिप है देखिए मैं ना स्विट्जरलैंड से कम की कोई ट्रिप नहीं ले रही हूँ पहले ही बता रही हूँ सॉरी फिलहाल तो हमारा गोवा का ही हॉलीडे पैकेज का बजट था सॉरी गोवा का भैया ये तो स्विट्जरलैंड के ट्रिप का पैकेज है oh my God, भाईया, भाईया। <laughs> thank you so much. अपना बेस्ट हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुन कभी कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी बात हो मुझसे शेयर जरूर करना खुश रहना तू हमारा नहीं पता हम तेरे बिना कैसे रहेंगे पर तू जरूर खुश रहना देखिए आपकी शादी भी हो जाएगी ना तब भी मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी प्याली प्याली <laughs> सर धीरज और कृतिका जी ने घर अभी बेचा नहीं है बस मार्केट के कुछ ब्रोकर्स को बोल रखा है और विश्रामवाड़ी में एक छोटा घर ऑलरेडी रेंट पे ले लिया है हो सकता है कि वो डील अब कैंसिल कर दे इसके अलावा धीरज ने मार्केट में एक मनी लेंडर से 20 लाख रुपए लोन पे उठाया शादी खर्चे के लिए उठाया होगा नहीं सर शादी का पूरा खर्चा तो पिया ली कर रही है बस ज्वेलरी का खर्चा धीरज और कृतिका जी कर रहे हैं तो बीस लाख का लोन क्यों उठाया दहेज का मामला था सर राजन के फादर पंकज आपटे ने बीस लाख रूपए नगद और एक बाइक मांगी थी दहेज में हाँ मांगा था लेकिन वो दहेज नहीं था राजन और पियाली के फ्यूचर के लिए मांगा था तो उसमें क्या गलत किया पियाली अपना अपना पूरा पैसा उस घर पे उड़ा रही थी फिर कृतिका जी के दवाइयों का खर्चा हो घर चलाना हो वो सब कुछ देख रही थी अपने लिए कुछ बचा के ही नहीं रखा होगा उसने फिर मुझे पता चला कि अपनी शादी का खर्चा भी वही उठा रही है इससे धीरज अपना फर्ज तो पूरा करता अच्छा हुआ नहीं रही पियाली अलाटली आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं दहेज मांगने से पहले बाप हूं तेरा पूछना जरूरी नहीं समझा सर सर धीरज से बात हुई थी उसने कहा कि वो परसों इनसे मिला था और उसने कहा था कि वो दहेज की रकम शादी के बाद देगा क्या मतलब एक हफ्ते के बाद मिलेगा और शादी के बाद मुकर गए तो अंकल जी भरोसा रखिए लेनदार से पैसा लिया था मैंने पर वो ब्याज थोड़ा ज्यादा लगा रहा था इसलिए एक हफ्ते में घर बिक जाएगा उसके बाद सबसे पहले आपको दूंगा बीस लाख बेवकूफ समझाए एक हफ्ते में घर बिकाए किसी का पार्टी से बात हो गई है मैंने बीस लाख एडवांस भी मांगा है और वो देने के लिए तैयार भी है मैंने बोला बाकी पैसे धीरे धीरे देगा तो भी चलेगा मुझे तो ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है एक और रिश्ता आया है राजन के लिए वो लोग पच्चीस लाख कैश और एक गाड़ी दे रहे हैं ये शादी नहीं होती तो बेहतर होता एक तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ऊपर से मेरा बेटा आपके घर पर रहने के लिए तैयार है हमारे पूरे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ है ना कटवा के रहेगा मेरा बेटा घर जमाई बनेगा घर जमाई हाँ पूछो इससे पियाली मैडम ने बताया कि जब तक हमारे धीरज भैया की शादी नहीं होती मैं अपने ही घर रहूंगी बेटी गोद नहीं ली थी उन्होंने नौकरा नहीं लेकर आए थे बाबा कुछ भी मत बोलिए माँ इस पूरे घर को संभालती है तो क्या माँ नौकरा हो गई है तू और ये मेरा और पियाली का पर्सनल डिसीजन था राजन का फादर पंकज उसका लोकेशन ट्रैक करो पता करो मर्डर वाली रात ये कहाँ थी और पंकज के घर शादी पे जितने भी गेस्ट आए थे सबसे पूछताछ करो सर दूसरे रिश्ते में 25 लाख और एक कार मिलने वाली थी इतने के लिए मर्डर कर देना कितना पॉसिबल होगा पंकज वैसे भी इस रिश्ते ऐसी खुश नहीं थे सिर्फ दहेज का मामला नहीं लग रहा भैया ये जो टी शर्ट्स और शॉर्ट्स लिए ना अब प्लीज ये पहनिएगा ये क्या शर्ट और पैंट में घूमते रहते हैं मतलब अंकल लगते हैं मेरे भाई हैं अरे मुझे वो शॉर्ट्स में थोड़ा शर्म आती है अरे मुझे शर्म नहीं आएगी हम पहन लेंगे हमें शर्म नहीं आती पलट पलट ओ डार्लिंग पलट अरे भैया छोड़िए ना सॉरी ना भैया अब उन्होंने आप पे हाथ उठा दिया था मुझे भी गुस्सा आ गया चलिए ना मुँह मत फुलाइए और हाथ आगे बढ़ाइए ये दे मुझे थे बैठ इधर बैठ जाए बैठ जाए आज मैं तुझे राखी बांधूंगा क्योंकि इस रिश्ते में तो तू मुझे प्रोटेक्ट करती है पागल
पियाली के घर के पीछे एक सीसीटीवी कैमरा मिला है एक ये कौन है ये तरुण नागपाल है पियाली का बॉस है और इसके कॉलेज का सीनियर भी था ये प्याली की शादी से एक रात पहले उससे क्यों मिलने आया था बुलाओ सर सर इसका फोन स्विच ऑफ इसके ऑफिस से पता चला कि गैंग टॉक गया है किसी मीटिंग के लिए इसे टैप कर रहा हूं मैं सर मेरी बेटी को किसने मारा कृतिका जी हम पता कर रहे हैं मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा आप लोग इतने दिन से कर क्या रहे हैं मुझे मेरी बेटी का कातिल चाहिए मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसको सर प्लीज जल्दी पता कीजिए किसने मारा मेरी बहन को धीरज आप लोग अभी घर जाइए हम किलर तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे हाँ न्या कोई अपडेट सर पियाली के कॉल डिटेल्स आए कल रात को उसने किसी रश्मि नाथ से बात की थी और मैसेज पे भी बात हुई थी उसके तीन घंटे बाद उसने अपने बॉस तरुण नागपाल से बात की थी सर मैंने पता किया है रश्मि तरुण की बहन है और पियाली की स्कूल की फ्रेंड भी है सकती पियाली तुमने सही कहा था पर तब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी लेकिन अब रश्मि प्लीज शांत हो जा तो एक काम कर मेरे यहाँ पे आ जा पियाली तेरी शादी है कल वहां पे उसने कुछ किया तो रश्मि यहाँ पे पचास लोग हैं निशांत कुछ नहीं कर सकता तो प्लीज मना मत करना देख एक दो दिन बाद ना हम विमेन सेल चलेंगे और निशांत के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे फिर तो निशांत तेरे पास लीगली आ भी नहीं सकता है। तो समझ रही है? बस जरूरी सामान ले और आ जा, ओके? देख, मैं तेरे साथ हूँ प्याली, प्याली। <laughs> मतलब प्याली को वो मैसेज निशांत ने आपके फोन से किया होगा तुम घर पे ही रहना मुझे लेने बताना निशांत अभी कहा उस रात वो गए और फिर लौटे ही नहीं सर मैंने जब आप लोगों को देखा तब मुझे हिम्मत मिली मदद मांगने की नया इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और निशांत के खिलाफ जल्द से जल्द लुकआउट नोटिस जारी करो सर आई कुछ पार्सल लाए तुम्हारे लिए हाँ? अरे नहीं ये साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब साहब तुम मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने तो सिर्फ केक की डिलीवरी दी और मैं निकल गया वहां से केक की डिलीवरी के बाद तू केक शॉप जाने वाला था ना वहां तो गया नहीं मैं वो बाहर में सुबह तक बैठा था साहब लेकिन मेरे घर के बगल में मैं चाहिए तो आपको लेके चलता हूँ साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर रात तीन से चार बजे के बीच में हुआ और मर्डर वेपन किचन नाइफ जैसी कोई चीज थी आसपास की दुकानों में पता करो हाल फिलहाल में किसी ने ऐसी कोई नाइफ लिया ही क्या और वो डिलीवरी बॉय उसका क्या हुआ सर बार में पता किया वेटर ने कंफर्म किया कि उस रात वो बार में आया तो था लेकिन सर एक छोटा बार है वहाँ कोई सी कैमरा नहीं तो ये नहीं कन्फर्म कर सकते कि वो वहाँ कितने बजे तक ऑफिस में किसी से कोई रैवल नहीं हाँ सर ऋषभ दुबे प्याली का सीनियर है लेकिन फिर भी प्याली को ज्यादा प्रमोशन मिल रहे थे उसका मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं सर और सर एक और बात पता चली है पियाली की एक कली के अंजलि जो तीन साल से धीरज की मंगेतर है लेकिन धीरज शादी के लिए वेट कर रहा था इससे पहले भी जो अरेंज मैरिजेस की बातें चली वो आगे नहीं बढ़ पाई ठीक है धीरज हम फैमिली प्लानिंग तीन चार साल बाद कर लेंगे लेकिन उसके लिए शादी क्यों पोस्टपोन करनी है नहीं अंजलि एक बार शादी हो जाती है ना तो बच्चे के लिए चारों तरफ से प्रेशर आने लगता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे भी मन में कोई बायस आए प्याली का प्यार मैं किसी भी कीमत में बांट नहीं सकता मेरी इस बात को अगर तुम समझ रही हो तो ठीक है वरना मेरी तरफ से तुम फ्री हो आई विल अंडरस्टैंड 
तो इसके लिए मैं प्याली का मर्डर करूंगी लेकिन क्यों सर रुकावट तो सिर्फ उसकी शादी थी जो अगले दिन होने वाली थी हमें तो पता चला है कि धीरज का काम अच्छा नहीं चल रहा था एक घर था प्याली की शादी के लिए वो भी बिक रहा था सर मैं धीरज की मंगेतरी नहीं प्याली की दोस्त भी थी और मेरे पापा के पास खुद अच्छा खासा पैसा है मैं प्रॉपर्टी के लिए किसी का मर्डर नहीं करूंगी मर्डर वाली रात तुम अपने घर पे नहीं थे तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था क्यों हाँ सर मैं घर पे नहीं था क्योंकि मैं रोज रात को जॉगिंग के लिए जाता हूँ अच्छा रात के तीन बजे हाँ तो आप सीसीटीवी चेक करिए ना रोज दिखूंगा सर आपके पास कोई प्रूफ भी है या मुझे ऐसा ही बुलाया मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर हमें हमारे लोगों से पता चला कि तुम्हारे ऑफिस के कोई शिकागो का प्रोजेक्ट था जो तुम्हें लीड करना था लेकिन वो मिला पियाली को लीड करने के लिए और इस वजह से तुम काफी नाराज थे हाँ सर मैं नाराज था और इसे कॉम्पिटेटिव नेचर बोलते हैं इससे मैं किलर नहीं बन जाता हूँ सर मैं तो एक घंटे में जॉगिंग करके घर भी आ गया था प्याली का घर मेरे घर से 40 मिनट के डिस्टेंस पे है और अगर मर्डर का आप 10 मिनट भी पकड़ें तो आना जाना डेढ़ घंटा और सर मर्डर तो तीन से चार के बीच में हुआ है ना तुम्हें मर्डर का टाइम कैसे पता हमारे भी लोग हैं सर सर वो विनोद को उठा लिया चलो सर मैंने कुछ नहीं किया सी क्यों नहीं लगाया था वो तो धीरे सर नहीं मना किया था विनोद जी भैया बहुत रात हो गई है एक काम करो सुबह के लगा देना ठीक है भैया जाओ एक तो मेरे बेटी के कातिलों को आप ढूंढ नहीं पा रहे ऊपर से आप मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं क्यों धीरज तुम कुछ नहीं बोलोगे विनोद को सीसीटीवी वापस लगाने के लिए क्यों मना किया था तुमने बहुत रात हो गई थी सर विनोद जी भैया कितना टाइम लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा भैया इसको लगा के जाना मैं मेन डोर बंद कर रहा हूँ ठीक है ठीक है तू लेकिन जिसने भी किया है ना सर वो कभी खुश नहीं रहेगा प्याले खुद में एक जिंदगी थी उसके होने से हर पूरा परिवार खुशहाल था वो एक, एक रोशनी की तरह थी जो पूरे परिवार को लगमगा देती थी उसके जाने के बाद ही पूरे घर में एक तुम अंधेरा सा छा गया अब कथम हो गया मैं कमिश्नर तक जाऊंगी अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मीडिया के सामने अनशन कर दूंगी आप लोग ठीक से इन्वेस्टिगेशन करिए वरना एक माँ की ताकत को आप नहीं जानते प्रतिका जी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारी से ही कर रहे हैं आप यकीन कीजिए तोड़ो इस विनोद को पुलिस से झूठ बोलता है सब धीरज और कृतिका जी ने पियाली के लिए एक स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज बुक किया था लेकिन शादी से एक दिन पहले धीरज ने वो पैकेज कैंसिल कर दिया मतलब प्याली के मर्डर से पहले पवार मुझे लगा वहां टेरिस पर कोई था सर मैंने सीसीडी कैमरा चेक किए हैं घर की तरफ कोई नहीं आया मुझे अभी लगता है कि एक सुसाइड का केस तो पीछे के रास्ते से कोई आ सकता है लेकिन वहां पे चेक करने का कोई स्कोप नहीं वो मनी लैंडर से कोई बात हुई नहीं सर जिस दिन से उसे बुलाया उस दिन से वो गायब है वो तरुण भी उसका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया और उसका फोन अब तक स्विच्ड ऑफ और वो ज्वेलरी के बारे में भी कुछ नहीं पता चला ना नहीं सर लगता है अब तक कहीं बिकी नहीं है धीरज और प्याली के बाद घर पर हक सिर्फ हर्ष का होगा कृतिका जी उसके रास्ते में आ सकते हैं सर इस हर्ष के बारे में मैं पता करता हूँ देखता हूँ कि धीरज की मौत के बाद वो कहाँ था प्याली और हर्ष से जुड़े सभी लोगों पर नजर रखो सबकी एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे आप लोग चले जाए यहाँ से मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए आप लोग से। और पवार पता करो जो घर धीरज ने रेंट पर लिया था उसका क्या हुआ उसे वापस किया क्या सर सर 
जब आपने केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना किया आप लोग चले जाए यहाँ से मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए आप लोग से। दोनों बच्चे चले गए तभी मुझे लगा बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इतना हुआ लेकिन बेटा मरा तो उसके लिए इंसाफ नहीं चाहिए और फिर ये चाबी मकान बेचने से मना कर दिया आपने लेकिन जिस मकान में शिफ्ट होना था उसे वापस नहीं किया इसीलिए हम आपके ब्रोकर से मिले और ये डुप्लीकेट चाबी अब आप बताइए क्यों मारा प्याली और धीरज को धीरज तू चल कमिश्नर ऑफिस ये हमारी प्याली को इंसाफ नहीं देंगे तू चल मेरे साथ तू नहीं आ रहा ना तो मैं अकेली चली जाती हूँ लेकिन मैं प्याली के कातिलों को पकड़वा के रहूंगी अनशन करूंगी कुछ भी करूंगी पुलिस स्टेशन के बाहर जाके अपने आप को आग लगा दूंगी ठीक है जा रही हूं मैं सुबह तो तू तो मुझे मारते ना मैं जीने के लायक नहीं मुझे जीने का कोई हक नहीं तू तो ऐसे क्यों बोल रहा है धीरज मुझे जीने का कोई हक धीरज क्या हो गया तुझे मुझे जीने का कोई हक नहीं धीरज धीरज रुक जा कुछ बताएगा धीरज धीरज मैं समझती हूँ कि तुम प्याली की शादी के लिए घर बेच रहे हो लेकिन कुछ साल बाद हमारी भी तो शादी होगी ना हमारे भी तो बच्चे होंगे तो मुझे लगता हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए धीरज क्या हुआ तू क्या बोल रहा है प्याली लिखो मारा है डर गई मैं यहाँ क्या मैं मैं नहीं मानती तू तू झूठ बोल रहा है ना मैं उसे कर ही नहीं सकता इसे ये रेंट वाले करके चाल इस घर में बैग जिससे मैंने सारी ज्वेलरी और और वो चाकू रखी है जिससे मैंने प्यारे को मारा बेटे ने बेटी को मार डाला बेटा तो रहा नहीं तुम्हें उसका नाम खराब नहीं करना चाहती थी भाई बहन का रिश्ता बदनाम हो जाता एक पल में प्यारी सखी से अडॉप्टेड बन जाती लोग तो यही कहते ना कि देखा सौतेली थी इसलिए मार डाला इस केस का कोई एंड रिजल्ट नहीं था ना कोई अरेस्ट था और ना ही कोई चार्जशीट मेरे करियर में ऐसा पहली बार हुआ था जब मेरे पास कोई जवाब नहीं था आखिर ऐसा हुआ क्यों क्या वजह थी सदियों से चलती आ रही दहेज की प्रथा या परिवार के आगे बढ़ने के बाद अपनों के बीच आई हुई दूरियां धीरज ने जो कुछ भी किया उसे उसका गिल्ड था और इसी में उसने अपनी जान दे दी और अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया धीरज ने दोनों डिसीजन सेल्फी शो कर लिए अपनी बहन प्याली को मारने का और फिर खुद सुसाइड करने का उसने अपनी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा इस केस में क्रिमिनल था कौन समाज में चलती आ रही कुप्रथाएं ये समाज हमसे और आपसे बनता है हम और आप बदलेंगे तो ये समाज बदलेगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज